அம்மா நீங்க நடிச்சது எதுவுமே இல்லமா நடு நடுவுல ஒரு விட்டு செய்யுங்க பொண்ணுங்க அங்கேயும் இங்கேயும் துணி இல்லாம ஓடுறாங்க இது மட்டும் தான் சொன்னாரு இதோட வந்த மறுநாள் காலையிலேயே வந்து நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியிலேயே ஒரு பிரஸ் மீட் ஏற்பாடு பண்ண நான் இனிமேல் மலையாள படங்கள் பண்ணல ஆனால் நான் நல்லா இல்லை ஒரு ஃபேமிலி கிடையாது ஒரு செட்டில்மெண்ட் கிடையாது ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடையாது ஒரு குழந்தை கிடையாது அந்த மாதிரி நான் எதுலேயுமே செட்டில்டாக இல்லை ஏன்னா என்கிட்டயே இருந்த குழந்தைய என்ன எப்போ பேசுனீங்க என்ன பேசுனீங்கன்னு தெரியாது அது எங்கிட்ட சண்டை போட்டு வெளில போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் போய் இந்த மாதிரி சொல்லுது என்ன என்ன திட்டினாங்க நான் அதனால தான் அடித்தேன் ஸோ எனக்கு இது ஒன்றுமே தப்பாக எனக்கு அதில் தெரியவே இல்லை அண்ட் நான் எதுவுமே அவுத்து இல்லை எதுவுமே நான் பண்ணல ஷார்ட் ஸ்கர்ட்ஸு ஸ்விம்மிங் காஸ்ட்யூம் போடணும் அதுக்கு மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்தது பட் என்னென்னா தோஸ் டைம்ஸ் இட் வாஸ் லைக் சினிமா தியேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கல்யாண மண்டபமாக்குற டைம் ஸோ அந்த நேரத்தில் என் படங்கள் வந்து தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டது இயக்குனர் தியாகராஜா குமார் ராஜா இயக்கிய சூப்பர் டிலக்ஸ் படத்தில் ஒரு வசனம் வரும் ரம்யா கிருஷ்ணன் பேசுவாங்க அந்த படத்தை பார்க்க நாலு லட்சம் பேர் இருக்கும்போது அந்த படத்தில் நடிக்கவும் நாலு பேர் இருக்க தானே செய்வாங்க ஆனால் இந்த உலகம் பார்க்குறவங்கள விட்டுட்டு நடிக்கிறவங்களை குறை சொல்லும் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இந்த வசனம் தேட்டரில் எதிரொலித்தோன்ன எல்லாருக்கும் ஒருவருடைய ஞாபகம் வந்து போனது அவருக்கான ஆதரவான குரலாக தான் அது பார்க்கப்பட்டது அப்படி ஒருத்தங்க தான் என் கூட இருக்காங்க வணக்கம் தான் வணக்கம் அப்படியா இது என்னது இது சூப்பர் டிலக்ஸில் ஒரு வசனம் ஓகே அதில் வந்து சில இந்த மாதிரியான எயிட்டீன் பிளஸ் மூவிஸ்லாம் இருக்கு அதை பாக்குறவங்கள விட்டு நடிக்கிறவங்கள தான் இந்த உலகம் குறை சொல்லும் ஒரு டைலாக் வரும் ரம்யா கிருஷ்ணா மேம் சொல்லியிருப்பாங்க ஆமா அப்போ பல பேருடைய நினைவு உங்களுடையதா இருந்தது அந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஒரு நாள் புத கேள்வியை கேட்டுறேன் நீங்க ஆக்ட்ரஸ் ஆகணும்னு டென்த் ஃபெயில் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் நடந்த விஷயமா ஆமா ஆமா கண்டிப்பா ஏன்னா எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு பாப்புலர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்துச்சு பட் ஆக்டர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்தது நெவர் அ ஹீரோயின் ஏன்னா ஆக்சுவலி ஆக்டர் ஆக முடியுமானே தெரியல ஏன்னோ வித் டார்க் ப்ரௌன் கம்ப்ளெக்ஷன் அண்ட் சினிமா சம்மந்தப்பட்டு யாரையுமே தெரியாது அது எப்படி போய் கேட்கறது எதுவுமே தெரியாது அதனால நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நடந்தது எல்லாமே உங்களுக்கே தெரியும் பட் ஆக்சிடென்டலாக தான் விதியின் சினிமான்னு ஒன்று வந்துச்சு ஓகே அதை அறிமுகப்படுத்தணும்னு யோசித்த முதல் நபர் யார் ரெண்டு பேர் நான் சொல்லணும் ஏன்னா எப்போவுமே இந்த கேள்வி என்னை என்னை கேட்டது கிடையாது எப்போ பாரு என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டேரக்டர்ஸ்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் தவிர இது சொல்லணும் இது இது நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொன்ன ரெண்டு பேர் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாராயணன் மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேமராமேன் அவர் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கீழே ஒரு அக்கா இருந்தாங்க அந்த அக்கா வீட்டுக்கு வருவாங்க தெலுங்குக்காரங்க இதே வீடு தான் விஜயவாணி அக்கான்னு அவங்க ஏதோ சின்ன படங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல அவங்க வீட்டுக்கு வருவார் இவர் இப்ப தெலுங்குக்காரங்க தெலுங்கு எங்க அம்மா தெலுங்கு பேசுறதால இவங்க எல்லாம் எல்லா ஒன்னும் பாகு நேரம் பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்க அம்மா வந்து அவரை வந்து நாராயண அண்ணா அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு அண் அண்ணானா எங்களுக்கு எல்லாம் மாமா நான் மாமா நான் மாமா நாங்கள் பேசுவோம் அவர் வந்து அந்த காலத்தில் இந்த டபுள் ஆக்ஷன்லாம் வரும் இல்லையா அதை வந்து மிச்சல் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேமரா ஹேண்டில் கொ பண்ணுறவர் அவர் ஸோ அவருக்கு எங்கெங்கே டபுள் ஆக்ஷன் வருதோ அந்த இடத்துல மட்டும் அவர் போய் அந்த கேமரா ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஸோ இவர் வந்து கோடலின்னு தான் கூப்பிடுவார் மருமவளை நீ வந்து சினிமாவில் நடி அப்படின்னு இவர் வேறு ஒரு வேலை வெட்டி கிடையாது சும்மா சொல்லிட்டு இருப்பார் அப்போ நீங்கள் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்களேன் சொல் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் விளையாட்டுக்கு இல்லை உனக்கு தெரிய மாட்டேன்னு நல்ல ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இது அப்போ எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சில டைம்ஸு அப்படியே கீனாக கேட்போம் ஒரு வாட்டியில் ஒரு வாட்டி வெக்கம் இருக்கும் ஒரு வாட்டி இவர் சும்மா வேறு வேலையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தோணும் அவர் பட் இப்போ அவர் உயிரோடு இல்லை அப்புறமா மேக்கப் மேன் மனோகர் அண்ணன் அவர் வந்து ராதா அம்பிகா அக்காக்கெல்லாம் வந்து மேக்கப் மேனாக இருந்திருக்காரு அவர் சொல்லி தான் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா இது கூட பார்த்துட்டு அப்படிலாம் இல்லவே இல்லைன்னு அவங்க கூட சண்டைக்கு வந்துட்டு போகிறாங்க அதனால் சொல்கிறேன் மனோகர் அங்கிள் அவர் நாங்கள் அங்கிள்னு கூப்பிடுவோம் அவரும் வந்து சொல்வார் நீ கலர் கம்மின்னு ஃபீல் பண்ணுறல உனக்கு நான் மேக்கப் போட்டு பார்க்கணும் ஒரு நாள் நீ சினிமாவில் நடி அப்படின்னாரு 
இவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னது அப்பப்போ எனக்கு பி மைண்டில் ஓடும் ஐயோ சொன்னாங்களே வாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன்றாங்களே தெரியலையே அப்படின்னு இப்படி நிறைய அறிமுகமாகிறீங்க இந்த விஷயங்களில் பார்க்கும்போது மேம் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ பலரும் அந்த விஷயம் சொல்கிறாங்க எனக்கு லாங்குவேஜ் தெரியாது இப்படி ஒரு சீன் எடுக்க போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் சொன்னது ஒன்றையா இருந்தது ஒன்றா இருந்துச்சு ஸ்பாட்டில் வேறையாக இருந்தது அப்படி தான் நான் நடித்தேன் அப்படின்னு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு அந்த வயசுன்னு பார்க்கும்போது அது சின்ன வயசு அப்போ அது விழிப்புணர்வு படங்கள்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ரோல் கொடு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ நான் முதல் படம் வந்து எனக்கு பிளே கேர்ள்ஸு அது வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷனல் ஃபிலிம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க பட் எனக்கு அதில் ஒன்றுமே தப்பு தெரியல பிகாஸ் அது வரைக்குமே நாங்கள் முட்டிக்கு மேலே தான் நாங்கள் நான் ஆர்தர்ஷில் படித்தேன் லாஸ்ட்டாக எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் ஸோ நாங்கள் வந்து இந்த ஷார்ட் பின்ன ஃபார்ம்ஸ் போட்டு எங்களுக்கு பழக்கம் இருக்குது ஸோ எனக்கு இது ஒன்றுமே தப்பாக எனக்கு அதில் தெரியவே இல்லை அண்ட் நான் எதுவுமே அவுத்துடல எதுவுமே நான் பண்ணல ஷார்ட் ஸ்கர்ட்ஸு ஸ்விம்மிங் காஸ்ட்யூம் போடணும் அதுக்கு மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு தெரியாது ஸ்விம்மிங்கும் தெரியாது அந்த டூ பீஸ் போட்டு கம்ஃபர்டபுளாகவும் நான் இல்லை பட் அதர்வைஸ் எனக்கு அது தப்பாகவே தோணலை ஏன்னா அதில் ஒரு கதை இருந்தது நான் சில்குக்கு தங்கச்சியாக நடிக்கிறேன் அதுவே ஒரு பெருமை அண்டு அதாவது இந்த தங்கச்சி வீட்டில் இருக்கும்போது அக்கா காரி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இல்லற வாழ்க்கையில இருந்தா தங்கச்சி அந்த டீனேஜ் குழந்தைங்களோட மைண்ட் எப்படி கெட்டு போகும்ன்றது தான் படம் ஸோ அப்படின்னா அது செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஃபிலிம் தானே ஸோ இதுதான் எனக்கு நடந்தது மலையாள படங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு எனக்கு கதை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு முப்பது வயசு லேடிக்கும் ஒரு பதினேழு வயசு பையனுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு ஃபேண்டசி சீன் இருக்கு அவன் யோசிச்சு பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்லி தான்ப்பா கூட்டிகிட்டு போனாங்க அதனால் நான் அதெல்லாம் பொய்யெல்லாம் சொல்ல முடியாது பட் நடுவில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் அதாவது இந்த நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபோரில் வந்து இந்தியன் இங்கிலீஷ் ஃபிலிம்ஸ்னு ஒன்று வரும் எல்லோரும் இங்கிலீஷில் வேறு பேசுவோம் அந்த டைமில் மட்டும் எனக்கு ஒரு படத்தில் வந்து கூட்டின்னு போனதுக்கு அப்புறமா டாப்லெஸ்ஸாக நடிக்கணும் இது நாங்கள் உங்கள் அப்பா கிட்டலாம் சொன்னோம் அப்படின்லாம் பிரச்சனை வந்தது வற்புறுத்தாரு வற்புறுத்துறதுன்ற அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அந்த மொமெண்ட்டில் நான் அன்றைக்கி அதை பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா அன்னையோட ஷூட்டிங் முடியுது இப்போ வந்து அப்பாவும் இல்லை அப்போ ஹேண்ட் ஃபோன்ஸும் கிடையாது ஸோ நான் லேண்ட்லைனுக்கு பண்ணி அவரை பிடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் ஃபோன் பண்ண டேடிக்கு விஷயமே தெரியாது நான் வர சொன்னேன்னு சொல்லுங்கன்னா அவர் ரெண்டு மணி நைட் பேக்கப்புக்கு வராரு அதுக்குள்ளே அந்த சீனே எடுத்துட்டாங்க நான் அப்பாட்ட சொன்னேன் இனிமேல் நீங்கள் பேசாதீங்க டேடி உங்களுக்கு தெரியல எங்களுக்கு இப்படிலாம் நடிக்க சொன்னாங்கன்னு அப்படியா பேட்டா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்கன்னு அவர் அப்போ கூட அவர் அவரும் நம்பலன்றதோட சொல்லி அவர் என்னவோ அந்த மாதிரி சொன்னார் ஈஸியா அதனால நான் சொன்னேன் இனிமே நீங்க பேச வேணாம் நான் தான் பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் அந்த மாதிரியான படங்களை தவிர்த்தீங்களோ இல்ல அதுக்கப்புறம் வரல அது ஒண்ணுதான் அதுக்கப்புறம் பெருசா அந்த மாதிரி நான் பண்றது விட்டேன் பிற்பகுதிகளை பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க மம்முட்டி மோகன்லால் அவங்களுடைய படங்களே உங்க படங்கள் வருதுன்னா அந்த தேதியை பின்னர் அறிவிக்கிறது தள்ளி வைக்கிறது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நடிகருக்கு இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் வர்றது அப்படின்றது மொத்த கோலிவுட் டோலிவுட் அதுலலாம் ஓகே ஒரு ஆக்ட்ரஸ்க்கு இவ்வளோ பேர் வராங்க அப்படின்றது வந்தாங்கன்றதும் நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் வந்து அப்போ உணர்ந்தீங்களா நம்ம நம்ம படங்களுக்காக மற்ற படங்கள்லாம் நிறுத்தப்படுது அந்தளவுக்கு நமக்கு ஒரு மவுஸ் இருந்தது நான் அதை வந்து பெருமையாக தலைக்கு எடுத்துக்கல மவுஸு யூஸ் எல்லாம் கிடையாது அவங்களது வந்து நாலு கோடி ரூபா போட்டு ஒரு படம் பண்ணுறாங்க நம்ம பதினாலு லட்சம் ரூபா போட்டு வாரத்துக்கு ஒரு படம் விடுறோம் ஸோ அதனால் எனக்கு 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 என்ன தோணுச்சுன்னா ஓகே நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அவங்க அவ்வளோ பெரிய படம் பண்ணாங்க அது லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா கஷ்டம் இல்லையா அதனால் அவங்க வந்து டேட் தள்ளி போட்டுட்டு என்னோடய படங்கள் ரிலீஸ் இல்லாத டேட்டாக பார்த்து வைப்பாங்க நான் இப்படி தான் நினச்சேன் இல்லை மம்மூட்டி மோகன்லால் போன்ற சூப்பர் ஸ்டார்கள்லாம் வந்து உங்கள் படங்கள் வரக்கூடாதுன்னு தடை விதிக்கணும்லாம் முயன்றாங்க அப்படின்லாம் சொல்லப்படுது உண்மையாக ஆமாம் யார் எல்லோரும் இப்போ நீங்கள் சொன்னவங்க சொல்லாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஹீரோஸ் ஆமாம் ஹீரோஸ் அப்போ இந்த விஷயங்கள் பெரியும் பெரிதும் பேசப்படலாம்னா இன்னொரு விஷயம் என்ன பேசப்படுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து மலையாளம்ல மொத்தமாகவே தடை விதிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்களா வெளில வந்தீங்க இல்லை இல்லை அது உண்மை இல்லையா அப்படி கிடையாது அது இது பேசினாங்க பேசினாங்க எந்த மினிஸ்டர்கிட்ட பேசினாங்க வ
அவங்க ஒய்ஃபோட தாலியை விற்று இதோ தான் நான் விற்ற பைசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒன்றரை லட்சம் வேணும் எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்க வந்தார் நான் சொன்னேன் அண்ணா நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தாச்சுன்னு ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் என் தம்பிகிட்ட பேசி டேட் வாங்கிக்கோங்க ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் நான் வரேன் ஏன்னா அன்றைக்கி எனக்கு தெரியும் அன்றைக்கே என் படம் விற்றுருவாங்க டே ஒன் நான் வரேன் அப்படின்னா அந்த படத்தை விற்றுருவாங்க நீங்கள் அந்த பைசாலே படம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஆளுங்க தான் என் கிட்டே வந்துடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்க படத்தை வந்து நீங்கள் சென்சார் கொடுக்காம வச்சுருந்தீங்கன்னா அவங்க தாலியோடு இல்லைங்க அவங்க எல்லாமே போயிடும் அவங்களுக்கு அதனால் எனக்கு மனசில் பட்டுச்சு நம்மளால் மற்றவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது அது இல்லாமல் நான் நிறைய சேனலில் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு படத்தில் வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு சாமியார் வருஷம்லாம் போட்டு அதை போய் என்னோடய மேக்கப் மேனை பார்த்து வர சொன்னால் அம்மா நீங்கள் நடித்தது எதுவுமே இல்லைம்மா ஒரு நடு நடுவில் ஒரு பிட்டு செய்யுங்க பொண்ணுங்க அங்கேயும் இங்கேயும் துணி இல்லாமல் ஓடுறாங்க இது மட்டும் தான் சொன்னார் இதோடு நான் வந்தேன் மறுநாள் காலையிலேயே வந்து நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியிலேயே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் ஏற்பாடு பண்ண நான் இனிமேல் மலையாள படங்கள் பண்ணலை ஏன்னா அப்போ தான் இருபத்தி மூணு படத்துக்கான அட்வான்ஸ் கொடுத்தேன் ஆமாம் அது ரொம்ப ஹர்ட் ஆச்சு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா அந்த டைம்லலாம் எனக்கு மலையாளம் நல்லாவே தெரியும் இந்த படங்கள்லாம் பண்ணதுக்கு காரணம் என்னுடைய ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அப்படின்ற விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க முதல் படம் பண்ணது ஓகே அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பண்ணும்போதும் கூட ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் ஏமாற்றப்படுறேன் எனக்கு தெரியும் என் கூட பணத்துக்காக தான் இருந்தாங்கன்னு தெரியும் அப்படின்னு இருக்கும் போதும் வாழ்க்கையில் முக்கியமான முடிவுகள் அம்மாட்டேருந்து கேட்டு எடுத்திருக்கீங்களோ எந்த முடிவுமே எடுக்கல என்னை எடுக்கவும் உடலை ஸோ முக்கியமான முடிவுகள்னு கிடையாது என்னை வந்து இப்படியே வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஓகே ஆனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சே தான் இருக்கு எனக்கு தெரியும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் இது எல்லாமே ஃபேக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்னென்னா நான் நினைக்கிறேன் என்னால் வந்து இது என்னோடய ப்ராப்ளம் தான் நினைக்கிறேன் நான் எங்கேயோ வந்து எஃபெக்ட் ஆகிருக்கேன் எனக்கு தெரியும் எங்கள் அம்மா இல்லை யாராக இருந்தாலும் என் இது இது செய்கிறாங்க இது இதனால தான் செய்கிறாங்கன்னு தெரியும் எனக்கு எங்கள் அம்மாவை மீறி வர முடியாது ஏன்னா எனக்கு வெளியே வந்தால் யார் வீட்டில் இருக்கிறவங்களே நம்மளை இப்படி பண்ணுறாங்கன்னா வெளியில் இருக்கிறவங்க எந்த அளவுக்கு ஏமாற்றுவாங்கன்ற பயம் வந்து என்னை எப்படி உட்கார வச்சிருச்சு ஸோ எனக்கு யாரையுமே நம்ப முடியாத சுச்சுவேஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படியே வாழ்ந்துட்டேனே தவிர எங்கள் அம்மா வந்து எந்த எந்த முடிவுமே எடுக்க விடலை ஒரு ஒரு ஃபேமிலி செட்டில் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் விடலை எதுவுமே பண்ண விடலை பேசிக்லி எனக்கு பயம் ஓகே நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க நான் எந்த விஷயத்துக்காகவும் நான் ரெக்ரெட் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு ஆனால் உங்களை அப்படி நடிக்க வச்சதுக்கான காரணம் நம்ம ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன்னால தான் அவள் நடிக்கிறா அப்படின்னு உங்கள் வீட்டில் ரெக்ரெட் பண்ணதும் தான் இது வரைக்கும் இல்லை அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஏமாற்றமும் மிஞ்சல அதையும் மறந்து போயாச்சு ரொம்ப வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த நிறைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே மறந்து போயாச்சு எதுவுமே மிஞ்சல அப்படி பார்த்தா மேம் உங்க பேர்ல மலையாளம் நீங்க கூட சொன்னீங்க இன்னைக்கும் கூட பல நடிகர்கள்னால நாங்க சம்பாதிச்சேன்னு நடிகை டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சொல்லாத நிலையில அன்னைக்கு உங்களுக்கு வச்சிருக்காங்கன்னா அப்ப அந்த அளவுக்கு கொடி கட்டி பறந்த நேரமா ஆமா எத்தனை படங்கள் மேம் மலையாளத்துல ஐயோ என்ன கேட்காதீங்க எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் இன்னைக்கு இங்க ஒன்னு சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் ஞாபகம் வந்து இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பத்து படம் ஆட் ஆகுது இது மாதிரி ஆட் ஆகிட்டுதான் போது தவிர எனக்கு ஞாபகம் இல்லை பட் என்னன்னா தோஸ் டைம்ஸ் இட் வாஸ் லைக் சினிமா தியேட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கல்யாண மண்டபம் ஆக்குற டைம் ஸோ அந்த நேரத்தில் என் படங்கள் வந்து தியேட்டர்ஸ் எல்லாம் காப்பாற்றப்பட்டது அப்படின்னு எனக்கு கே நான் எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஓகே அவ்வளோதான் ஆ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இத்தனை படங்கள் வந்தது அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்களே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அப்படி ஒரு தடவை வந்து இன்கம் டேக்ஸ்லேயே என்னை பாவம் பார்த்து விட்டாங்க எனக்கு ஆமாம் படங்கள் புவனேஸ்வரி மேடம் சொல்லிட்டு ஓகே நான் இங்கே ஒன்று சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க மேம் கூப்பிட்டாங்க கமிஷன் இல்லை எனக்கு என்ன பிரச்சனையே கிடையாது பக்கத்து எங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல ஆடிட்டர் அங்கிள் அவர்கிட்ட தான் நான் எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறேன் அவரு தான் எல்லாமே பார்ப்பாங்க ஸோ திடீர்னு ஆஃபீஸ்ல கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சாங்கன்னு சொன்னாங்க சரி போனோம் அவங்க ஐடி கமிஷன் மேம் இருந்தாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ராஜா சார்னு ஒருத்தவங்க பேசுனாங்க நீங்க இங்க சொல்றது வாக்கு மூலம் தராம நான் சொன்னேன் சார் இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க சார் என்ன சொல்லணும் பிகாஸ் நான் என்ன சம்பாதிக்கிறேனோ அதை நான் சொல்றேன் அதுக்கு எவ்வளோ ஐடி கட்டணுமோ நான் கட்டுறேன் அது நல்ல விஷயம
அவங்க வந்து என்ன நீங்கள் யூ கோ சித் தர் ஹிந்தி தான் பேசுனாங்க கோ சித் தர் ஒரு சோஃபா கவுச்சு இருந்தது அதில் திருப்பி எழுதுனாங்க நான் சொன்ன ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுங்க டென்ஷனாக இருக்கான்னு கேட்டாங்க இல்லை மேம் இப்போ தான் யோசிச்சு யோசிச்சு அங்கே கை வலிச்சுது ஸ்பெல்லிங்ஸ் தப்பு தப்பாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நான் சொல்கிறேன் நான் எழுதுகிறேன் நான் எழுதுனத நீங்கள் படிக்காதீங்க கவுண்ட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறேன்னு அவங்க அப்படியே என்னை பார்த்தாங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பதினஞ்சு பதினோரு படமும் பதினொன்று படமும் வந்தது ஓகே அதையும் எக்ஸ்ட்ரா எழுதிட்டு மேம் அங்கே விட்டதெல்லாம் இதில் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஷக்கீலா டோன்ட் பி லைக் திஸ் யூனோ ஏர்ன் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் கீப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஃப்யூச்சரில் தேவைப்படும் அப்படி அப்படின்னு வந்தேன் தேங்க்யூ மேம் எஸ் மேம் சொல்லிட்டு வந்தேன் இது இந்த நிகழ்வை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு தெரியல எத்தனை படங்கள்னே தெரியாத அளவுக்கு நடித்த அளவுக்கு ஒரு வருமான வரித்துறையே வந்து அவங்க பாவம் வருற அளவுக்கான ஒரு ஏமாற்றம் அன்னைக்கு இல்லை இல்லை அது எப்படின்னா என்னோட இன்னசென்ஸை பார்த்து நான் சொல்லணும்னா நான் அப்படி ஸ்டைலாக என்னோட ஆடிட்டர்கிட்ட பேசிக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வரலாம் நான் உண்மை தான் நான் பேசுகிறேன் ஏன்னா நம்ம டேக்ஸ் கட்டுறது நமக்கு நம்ம நாட்டுக்காக தானே நல்லது தானே நம்ம டேக்ஸி நம்ம டேக்ஸ் பேயின்னு எனக்கு நல்லது தானே இதுலேயே ஏமாற்றணும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியல இப்போ வரைக்குமே தப்பு இல்லைன்னு நான் என்ன சம்பாதிக்கிறோமோ அதை காமிச்சிட்டு டேக்ஸ் கட்டிட்டு போங்க எனக்கு என்னோடய மைண்ட் செட் எனக்கு இவ்வளோ தான் தெரியும் நான் வேறு எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து அவங்க என்னோடய இன்னசென்ஸை பார்த்து தான் அப்படி சொன்னாங்க முன்னாடிலாம் சினிமாவில் ஒரு கவர்ச்சி அப்படின்ற வார்த்தைகள் இருந்தது இன்னைக்கு இன்ஸ்டாகிராம் சோஷியல் மீடியானு எவ்வளவோ வந்துருச்சு அப்போ இந்த இடத்துலலாம் கவர்ச்சி காட்டுறவங்களுக்கு என்ன பதில்னு கேட்கும் போது நீங்கள் ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தீங்க நான் எவ் என்னைய மாதிரி பண்ணாத ஆள் இல்லை நான் எவ்வளவோ சம்பாதிச்சோம் அந்த பணம்லாம் தங்கலை ரெட்னூல பாத்தீங்களா ஆஹ் அந்த ஒரு இன்டர்வியூல பாத்தேன் ஏன் அது அவ்வளவு எமோஷனலா சொல்ல வேண்டிய நேரம் இல்ல இல்ல நான் இப்பவும் சொல்லுவேன் வேணாம் பிகாஸ் நான் நடிச்ச அட்லீஸ்ட் அது என் குடும்பத்துக்கு யூஸ் ஆச்சு ஆனா நான் நல்லா இல்ல நல்லா இல்லை இந்த சென்ஸ் எனக்கு இன்ன வரைக்கும் ஒரு ஃபேமிலி கிடையாது ஒரு செட்டில்மெண்ட் கிடையாது ஒரு ஹஸ்பண்ட் கிடையாது ஒரு குழந்தை கிடையாது அந்த மாதிரி நான் எதுலையுமே செட்டில்டா இல்லை ஸோ லைஃப்ன்றது வந்து ஒரு வாட்டி பிறக்கிறோம் அந்த டேட் டெத்தோட டேட்டு குறிச்சிட்டு தான் பிறக்கிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான லைஃப் கிடையாது கஷ்டப்பட்டு என்ன சாதிக்க போகிறோன்னு கிடையாது நான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நான் வந்து கிளாமர் படம் பண்ணது தான் என்ன இன்ன வரைக்கும் நீங்கள் பேசுகிறது பட் அந்த ஒழுக்கன்றது லைஃப்பில் ரொம்ப முக்கியம் நான் ஒழுக்கமாக இல்லைன்னு அடிக்கிற இந்த மாதிரி நான் படம் நடித்தேன்னா அதுக்கு எனக்கு ஒரு ரீசன் இருந்தது நான் என் குடும்பத்தை காப்பாற்றணுன்ற ரீசன் இருந்தது இப்போ இந்த இன்ஸ்டாலெலாம் பண்ணுறவங்க தேவையில்லாமல் பண்ணுறோம் பாப்புலாரிட்டிக்கு பண்ணுறாங்க சரி என்ன சம்பாதிச்சிருவீங்க அதில் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறீங்க நாளைக்கு உங்கள் குழந்தைங்க உங்கள் ஹஸ்பண்ட் உங்கள் கூட பிறந்தவங்கெல்லாம் வந்து ஸோ எங்கள் அக்கா இது ஐயோ எங்கள் அம்மா இதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ அதுக்காக தான் சொன்னேன் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படி நடக்கும் போது மேம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்ததுன்னு பார்த்தா உங்களுடைய தம்பி ஒரு தடவை உங்களுடைய படத்தை பார்த்துட்டு ஆமாம் சூப்பர் டிலக்ஸில் அப்படி ஒரு சீன் கூட அந்த சீ அந்த படம் பார்த்து நான் ரொம்ப நான் ரொம்ப நினச்சேன் அந்த நான் அந்த படம் வந்து விஜய் சேதுபதிக்காக தான் போனேன் பட் அந்த அந்த ஷார்ட்டை பார்த்தோன்னே எனக்கு அப்படி யூஜியோ நம்ம லைஃப்பில் நடந்திருக்கு நான் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கேன் வெளியில் என் தம்பிட்ட சொல்ல டே 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 ஞாபகம் வர்றதா ஆமாம் ஆமாம் அப்படின்னுவான் இன்னைக்கு ஒரு படத்தை பார்த்து எக்ஸாம்பிள் காட்ட முடியுது அன்னைக்கு உங்க தம்பி எப்படி அதுல இருந்து இல்ல 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 அது எப்படி நடந்ததுன்னா ஆக்சுவலி அது ஒரு நல்ல படம் தான் இவங்க தான் அது ஏதோ கிளாமர் படம் ஏதோ அப்படின்னு வாங்கி வந்திருக்காங்க நான் இன்ஃபேக்ட் அந்த டைம்ல எல்லாம் கிளாமரே பண்ணல இந்த ஃபர்ஸ்ட் படத்தையும் ஏதோ தான் போட்டிருக்காங்க இவன் என்னோட பேர் என்னோட நான் ஓடி வர்றது ஏதோ பார்த்த உடனே இவன் இவன் தப்பா நினைச்சிட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு போயிருக்கானுங்க இவனுங்க திருட்டுத்தனமா படம் பார்க்கறதுக்கு அங்கேருந்து ஓடி வந்துட்டான் பைக்லேயே வந்துட்டான் ஸோ அது நான் வேற நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நான் சொன்னேன் நான் ஆம் டூயிங் த ஒன்லி திஸ் எனக்கு இது தான் தெரியும் நான் இதான் நடிச்சிட்டு இருக்கேன் நீ தானே டேட்டே கொடுக்குற அப்புறம் நீங்கள் இப்போ கூட ஃபேமிலிக்காகன்ற விஷயம் சொல்ல சொன்னீங்க மேம் அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு இன்னொரு தடவை எமோஷனலாக சொல்லும்போது நான் அபார்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு தடவை அம்மா அதை வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு அப்போ அம்மாவோட முடிவுகள் வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்காகவும் நல்லனுக்காகவும் நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்க அவங்கெல்லாம் யோசிக்கலன்னு தெரிஞ்சும் ஏன் அதை முடிவு என்ன அதான் சொன்னேனே நான் வந்து நம்ப
ஸோ அப்பா அம்மா அக்காவுக்கு குழந்த பிறந்தோடனே அப்பா அம்மா எங்களை பார்த்துக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ யாராவது ஒருத்தங்களோட டிபெண்டண்ட்டாகவே இருந்திருக்கேன் நான் எனக்கு ஒருத்தரவங்க நிழல் வேணும் இன்றைக்கும் வேணும் என்னால் இன்றைக்கும் என்னால் இருக்க முடியாது இன்றைக்கும் நமக்கு சதீஷ் தங்கம் லக்ஷ்மி அக்கா இந்த மாதிரி இந்த கும் இந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இல்லைன்னா எனக்கு அயோமயமாக இருக்கும் ஐ மீன் நான் என்ன பண்ணுறது இப்போது என்ன சாப்பிட்றதுன்னு இன்றைக்கும் எனக்கு தெரியாதுப்பா இன்றைக்கும் காலையில் லக்ஷ்மி அக்கா இன்றைக்கி என்ன கால் சமைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பேன் அது ஒரு அது என்னன்னு தெரில எனக்கு ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி எடுக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நான் இருந்ததே கிடையாது ஸோ நான் அப்படியே அடாப்ட் ஆயிட்டேன் ஸோ தெரிஞ்சுதான் இட் ஐ நோ இட் ஆல் எனக்கு இதுதான் இவங்க இது வந்து என் கெட்டதுக்கு தான் சொல்றாங்கன்னு தெரியும் ஆனா நான் இங்க விட்டு நான் வேற எங்க போவேன் இன்னும் அந்த ஃபேமிலி பிரச்சனைகள் நீளுதோமா ஏன்னா எங்க அக்காவை பார்த்து நான் இந்த விஷயத்த சொல்லியே ஆவேன் ஒரு பேட்டியில உறுதியா சொல்லிருந்தீங்க பார்த்தா தானே எப்படியாவது சொல்லுவேன் நீங்க இல்ல நான் இவ்வளவு சொல்லி தானே இருக்கேன் அதுக்கு தானே நான் நினைக்கிறேன் எங்க அண்ணன் பசங்களை விட்டு உசு பேத்தி என்னை அடிச்சுட்டார் என்னை கொண்டுட்டாரெல்லாம் வந்து நடுவில் ஒரு நியூஸ் வந்தது இல்லையா இதெல்லாமே எங்க அக்கா வேலையா தான் நான் நினைப்பேன் ஏன்னா எங்கிட்டயே இருந்த குழந்தைய என்ன எப்போ பேசுனீங்க என்ன பேசுனீங்கன்னு தெரியாது அது எங்கிட்ட சண்டை போட்டு வெளில போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசலில் போய் இந்த மாதிரி சொல்லுது என்ன என்ன திட்டினாங்க நான் அதனால தான் அடித்தேன் அப்படி நடந்த சம்பவமே வேறு ஸோ அந்த அந்த சேனலில் பர்டிகுலர் நீங்கள் சொல்கிற சேனல் தான் நான் அவ்வளோ விழாவரியாக சொல்லியிருந்தேன் மேபி அதை பார்த்துட்டு தான் எங்கள் அக்கா இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அது கூட எல்லாமே தப்ப வளர்ப்பு மகள் எப்படி ஆகும் என் வளர்ப்பு மகள்னா தங்கம் ஷில்பா அர்ச்சனா மிலா சாஷாலாம் தான் என் வளர்ப்பு மகள்கள் இவ எங்க அண்ணன் பொண்ணாச்சு மகள் லிஸ்ட்ல மருமகள் இல்ல அவங்கள நான் தான் வளர்த்தேன் நீங்க பெருமையா கூட சொல்ல இது என்னுடைய கடமைன்ற மாதிரி ஒரு அத்தையுடைய கடமையா ஆமா அப்படி இருக்கும்போது திருப்பியும் ஃபேமிலில குள்ள ஃபேமிலிக்காகவே யோசிக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ஃபேமிலிலயே பிரச்சனை பிரச்சனை வருது ஆமா நிஜமா நான் நான் இன்றைக்கி கூட ஏதோ ஒரு கபட் கிளீன் பண்ணுறதுப்போ அந்த பொண்ணோட பொட்டு இருக்குது உங்களுக்கு குட்டி பொட்டு இது எப்படி தான் எடுத்து கையில் தலையில் வைப்பா அப்படிலாம் நெத்தியில் வைப்பாலாம் யோசித்தேன் பட் நான் நான் அதையும் இன்றைக்கி யோசிச்சு பார்க்கல லக்ஷ்மி கடைசி காலை இன்றைக்கி காலை ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தேன் இந்த கோல்டால் தூக்கம் வரல ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் என்ன வேணிச்சு அக்கா வாங்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி இந்த பொட்டு பார்த்தீங்களா இப்போ எப்படி போய் பழைப்பா வெளியில் இவளுக்கு நம்ம அதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலையே அப்படிலாம் நான் கவலைப்பட்டிருக்கேன் இன்னி காலில் கூட அப்படி என்ன பண்ணுறது சில பேர் அடித்தாங்கன்றது ஒருத்தங்க <laughs> 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 ஒரு பத்து புக்கு வச்சுட்டு இருப்பாங்க அது எல்லாமே ஃபாரின் இங்கிலீஷ் புக்ஸு அதில் இருந்து இந்த டாப் இந்த ஷூ இந்த ஷூக்கு இவ தலை மேலே வச்சுருக்கிற இந்த ஸ்டோன் அப்படின்வாங்க அப்படி தான் அவங்க ட்ரெஸ் மேக் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு அவ்வளோ அழகான வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் இருக்குது அண்ட் அவ்வளோதான் எனக்கு அவங்க அவங்க இன்னசென்ஸுன்னு அவங்க ரொம்ப இன்னசென்ட் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க தெரியலங்க எனக்கு ஃபீல் பண்ணது இல்லை நான் தான் ரொம்ப இன்னசென்ட் அவங்களோட ஆமாம் ஆமாம் அவங்க தனியாகவாவது இருந்தாங்கல்ல இங்கே எனக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாலாம் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் தனியானேன் அது வரைக்குமே யாராவது ஒருத்தர் வேணுமே ஒருவரின் துணை அப்போ தனிமை ரொம்ப கொடுமையானதும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எப்படின்னா நான் இப்போ இருக்கிற வீட்டில் நாங்கள் பதினஞ்சு பேர் இருந்திருக்கோம் இன்னைக்கு நான் ஒருத்தி இருக்கேன் ஸோ இதுதான் எனக்கு சொல்ல தெரியும் ஏன்னா எனக்கு அந்த மாதிரி கம்பேனியன்ஷிப்பில் இருந்து இருந்து பழகிட்டேன் ஸோ தனிமை கொ த தனிமைன்றது கொடுமையெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நம்ம எனக்கு எனக்கு ஒரே ஒரு ஒரு அசிஸ்டண்ட் இருந்தால் போகிறோம் நான் எனக்கு எனக்கு சாப்பாடு வச்சு நான் சா நானும் அசிஸ்டண்ட்டும் சமைச்சு சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுவேன் ஸோ எனக்கு எனக்கு தேவை வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆள் அவ்வளோ தான் நான் தனியாக இருக்கிறேன் எனக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுக்கணும் டிவி ஆன் பண்ணணும் இதுக்கு தான் எனக்கு ஒரு ஆள் அதர்வைஸ் வந்து யாரோ ஒருத்தங்க கம்பேனியன் வேணும் இன்னாரில் அதுதான் புரியுதா நான் இப்போ தான் கொண்ட நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன் எனக்கு லக்ஷ்மி அக்கா வேணும் எனக்கு என்ன சமைக்கிறதுன்னு தெரியாது அவங்கக்கிட்ட கேட்பேன் இல்லை நர்ம என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்கிட்ட கேட்பேன் ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்பேன் இன்றைக்கி யாருமே என்ன சமைக்கிறதுன்னு தெ
என்ன சமைக்கிறாள் நீ சமைச்சு கொடுத்து அமைச்சிடுறியா இப்படின்னு கேட்குறாள் ஸோ நானே எனக்கு எனக்கே அது புரியல சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் இவன் நீ தனியாக இருக்கும்ல இன்னைக்கு யாருமே இல்லை சதீஷ் பையன் என்ன ஏன்டா சீக்கிரம் கிளம்புற இரண்டா இன்னைக்கு அப்படின்னு அவனை எட்டு மணி வரைக்கும் கெஞ்சி தங்க வச்ச நாளும் இருக்கு ஒரு ஒரு நாள் நாலு மணிக்கே கிளம்புன்னு சொன்ன நாளும் இருக்கும் அன்றைக்கும் தனியாக தான் இருப்பேன் ஸோ இப்போ சொல்ல போனால் நிஜமாகவே ஐ எம் ஸோ எம்டி இன் மை மைண்ட் ஓகே எனக்கு நிறைய ஓடுது ஆனால் எம்டியாக இருக்குது என்ன தான் ஒன்றுத்தில் ஒரு ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல இன்றைக்கி இந்த இந்த மொமெண்ட் எனக்கு இப்படி இருக்குது ஓகே ரொம்ப போல்டான பதிலாக இருந்துச்சு நிறைய விஷயங்கள் பேசினீங்க நடிகை ஷகிலாவின் சொல்லப்படாத பக்கங்கள் எதையாவது சொல்லிடணுன்றதான் இதோட முயற்சி ஏதாவது சொல்லிட்டோம் நம்புகிறோம் அந்த வீடியோவில் அப்படியா நன்றி சரி நன்றி